Доброго времени суток, дорогие друзья, и опять ролик из машины. Мы либо лежим на кровати и пишем ролики, либо едем в тачке и пишем ролики. В общем, сегодня ролик будет такой сугубо проходной, ничего такого особенного нету. Побудил меня снять этот ролик подписчик, который написал комментарий в группе ВКонтакте. Вы представляете, да, я читаю комментарии, я даже стараюсь отвечать. Вот, и он написал такую штуку. Я, значит, скинул э, фотку цены на билеты в Канаду э, из, из Москвы в Торонто. Ну, там получилось в районе 60 тысяч рублей, потому что там все с пересадками из России, они дорогие. Вот, и он написал, блин, если бы я в Москве, если бы в России зарабатывал 60 тысяч рублей, я бы никуда не поехал, нахрен не надо вообще. А тут, конечно, я сейчас зарабатываю там что-то в районе 10-15 тысяч рублей, мне тяжело. Блин, братан. И вот я тут задумался. То есть люди э, собираются ехать в Канаду не за каким-то там вот э, спокойствием, да, там за не за каким-то там здоровым обществом, не за какой-то там толерантностью, может быть, кто-то там, там за взаимопониманием, за хорошим отношением власти к ним. Они едут просто за, длин, за длинным рублем. И меня это немножко как бы покоребило, потому что я-то все время думал, что у меня подписчики на канале, они все-таки как-то пытаются именно уехать туда для будущего своих детей, там, там, родственников, там, и тому подобного, а уже, там, заработная плата, это какой-то, там, второстепенный, который, ну, там, плюсик, да, такой небольшой, ну, типа, спокойное, здоровое общество, плюс еще небольшая прибавка к заработной плате. А нет, оказывается, для кого-то главная цель заработать 60 тысяч рублей, это прям потрясно просто. Я был в шоке от этого и решил вот записать такой небольшой ролик. Ну, ладно, давайте не будем об этом, немножко поговорим о вообще так таковом заработке в Канаде, да, то есть... На что вообще можно рассчитывать, когда ты только приехал в Канаду? Стоит ли, э, там, не знаю, переучиваться, там, стоит ли... Вот ответим сейчас на очень важный вопрос. Здравствуйте, меня зовут Петя, я в России работаю юристом. Стоит ли мне переучиваться и ехать в Канаду? Поехали. В первую очередь давайте говорим, поговорим о том, что есть определенные виды специальностей, которые в Канаде, к сожалению, они ну, не, не нужны. Объясняю. Допустим, юрист. Вот если вы работали юристом в советском пространстве, в СНГшке да, какой-нибудь, в постсоветском пространстве, простите, то э, юристы, вы, вы как понимаете, что у нас немного разное право, поэтому юристы, которые получили диплом в России или вот там, в СНГ, нет ценятся как юристы, потому, потому что в Канаде совершенно другое право. А, оно вообще совершенно другое. То есть у нас романа германская, а у них англосаксонское право. То есть это две совершенно разные ветви права. То есть, ну, вы, как, вы, ну, вы вообще никак. То есть, ну, понимаете, вы же учили законы той страны, в которой вы родились и работали, учили. Да? В свою очередь у них там другие законы, поэтому вы не нужны там. Плюс есть некоторые специальности, например, там, ну, опять же, это мое сугубое личное мнение. Мне тут кто-то уже навтыкал за то, что я говорил, что бухгалтера наши там не ценятся. Мое субъективное мнение, что бухгалтерия, которая наша, и бухгалтерия, которая их, совершенно два разных, совершенно две разные вещи. Потому что наши бухгалтеры заточены по то, чтобы как бы минимизировать налоговые обложения, а их бухгалтера, они все-таки нужны для того, чтобы просто вести бухгалтерский учет фирмы. Ну, немножко два, ну, немного разные направления, понимаете. Понятно, что, в принципе, и в Канаде вы сможете найти себе, наверное, работу, если вы каким-то образом придумаете, как канадцам минимизировать налоговое обложение и не сядете, то это очень круто, то есть почему бы и нет. Вот, посему как бы поговорим о том, что как бы есть какие-то специализации, специальности, ну реально, то есть вы, вы, то есть вы своим мозгом должны допирать, то есть вот допустим, вы юрист, вы понимаете, что, ага, я юрист, я работаю здесь юристом, я знаю законы там Российской Федерации, поэтому как бы в Канаде я не нужен, то есть вы же понимаете, да, то есть есть определенные какие-то специализации, которые действительно, ну там, проблемные, да, которые в Канаде никому нафиг не нужны. А, или, например, если вы... Допустим, вот я недавно делал резюме парня, у него, значит, специализация госзакупки. То есть тендеры, 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 да. Он все время, у него заточена работа на тендеры. Вот. Там тендеры по-другому все работают, то есть там госзакупки по-другому работают. Но в его случае мы нашли ему, я ему нашел специализацию, похожую на его, при, ну, то, что он может делать, в принципе. То, что он здесь делает, оно похоже на то, что он, может быть, там будет делать. Поэтому я как бы подбил его специализацию по его опыту работы под вот эти критерии, которые у него ну, который у них там, и как бы сложил тогда, сделал, и все получилось красиво, вроде вот, вот сейчас выслал ему резюме, вроде бы начал работу искать. Вот. Опять же, э, легко можете зайти и посмотреть. То есть, если у вас, например, э, что такое вот это чудесное слово NOC. NOC это значит классификатор э, рабочих профессий Канады. То есть, у них э, есть определенный 
классификатор, куда они, ну, государство прописало, что, допустим, там, юрист, это лоер, он должен делать то-то, 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 то-то. Чтобы, чтобы стать лоером, нужно делать то-то, 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 то-то и тому подобное. Вот, все. То есть, если вы там юрист канадский, и вы не знаете, что ваша специализация должна подру... ну, делать, да, то есть, может быть, вы не понимаете, вы заходите туда, читаете, что канадский юрист должен делать. Если вы это умеете делать, если вы с этим знакомы, то, возможно, у вас все получится. Если, например, вы заходите, вы там программист, там, там не знаю, там, системный администратор, вот мой любимый, как у меня профессия вторая моя. Вот, вы туда заходите, пишите System Administration, Ой, у меня что-то уронил. Вот, заходите, пишите System Administration, э, смотрите, что должен делать системный администратор с точки зрения Канады. То есть это вот вам дает основу, вам показывает о том, что должен делать действительно системный администратор. Не то, что у нас администратор системно делает. У нас системный администратор может делать, что хочешь. Он может тебе и Windows устанавливать, и программировать, и сайт тебе сделает, и все, что хочешь. Но у них... Точно, точно есть разделение по профессиям. То есть, если ты, например, системный администратор, тебя никто никогда не заставит и не винит тебе в должностные твои обязанности то, что нет у тебя по классификатору. То есть, грубо говоря, это только у нас. Вот заходишь, например, на какой-нибудь Headhunter и ищешь, значит, тебе говорят, нужен системный администратор с опытом работы, т.д. т.п., должен там убираться, готовить еду начальнику, потом должен, там, не знаю, три раза в месяц, там, не знаю, мыть весь офис, ну и также все, все, что должен делать системный администратор, он тоже должен делать. Там такого нету, к сожалению или к счастью. То есть, если ты работаешь системным администратором, то в твоей должностной обязанности входит только то, что должен делать системный администратор. А чтобы узнать, что он должен делать, можно зайти просто в ног. Этот, ну, я, кстати, ссылку, наверное, вам оставлю. То можно зайти в ног, э, написать свою профессию, посмотреть, что от вас требуется в Канаде. Вот, это очень легко. Дальше. Если вы понимаете, что вы с этим всем можете справляться, вы можете спокойно искать работу. В первую, на первый срок, то есть когда вы только туда устраиваетесь, когда вы только э, находите работу, э, и вам, как бы, ну, как бы, работодатель должен, если приглашает кого-то из рубежа, он должен собрать огромный пакет документов, доказать канадскому правительству, что, что он не нашел такого крутого работодателя, такого крутого работника, как вы, такого профессионала в Канаде. Или, и что канадцы, например, не готовы за такую зарплату работать. Посему э, на первое время ваша зарплата будет ну, немножко ниже. Она не может быть ниже прожиточного минимума по закону, но она будет ниже, чем у таких же программистов или таких же юристов или таких же системных администраторов. <coughs> только native, только тех, кто ну, как бы с самого начала там, ну то есть родился в Канаде. Вот, поэтому вам надо готовиться на то, что ваша зарплата будет немного ниже, чем у канадцев. Все, это тоже закрепили. Но, опять же говорю, это только на первое время. В некоторых случаях э, канадский работодатель как бы как делает? Он говорит, давай, хорошо, я сделаю на тебя документы, я тебя приглашу, все будет хорошо. Но, как бы, в момент когда подачи документов, они должны заплатить определенный э, госпошлину государству за то, что они вас вызывают, да, за то, что они вам делают документы. Вот. По закону они обязаны это делать самостоятельно. То есть они платят со своего кармана. Но с работодателем вы можете договориться, что... Давайте как вы делаете, вы платите, то есть вы оплачиваете все эти госпошлины, вы меня приглашаете, а потом с моей зарплаты я вам буду кусочками возвращать. То есть не как сразу, потому что вот у меня, кстати, ролик будет как-нибудь на канале, тут чувака чуть не нагрели, я его спас в последний момент, потому что с него там уже и 2500 канадских долларов попросили за оформление документов. Ну там вот вообще, знаете, это, как говорилось в Брат 2, мы русские, друг друга не обманываем. Ну и вот, и вот он на такого русского, который не обманывает, напоролся и ну, там... Уже счет выставили в районе двух с половиной тысяч долларов канадских. Э -э жесть, ну это просто жесть. Ну, я ему объяснил, что сразу они там обманывают, они там говорят жуткие вещи из разряда, что вот э -э вам будет в первое время, может быть, денег не хватать, поэтому если у вас дети, вы можете запросить у канадского правительства поддержку для детей. Но чувак, он не канадец, он не резидент, он не имел права на эту поддержку, они ему это втуляют. Ну то есть пытаются всячески чувака нагреть, сказать, что вот Канада это рай на земле, ты туда приедешь, тебе сразу все выделят, там в попку по поцелуют, все вообще будет чинчином. Но это не так. Ну и вот, в общем, возвращаемся к, к диалогу. Э -э вы можете договориться с канадским работодателем, что вы понимаете, что он тратит определенную сумму денег на оформление подачи документов для вас. И вы готовы э -э возвращать ему эту сумму, ну, как-то зарплаты, может быть, перерабатывать немножко или еще что-то тому подобное. То есть, как бы, это тоже возможно, канадцы на это идут, в принципе, нормально. Вы понимаете, что им это затраты и головняк, они понимают, что они находят себе специалиста, но, э, который, во-первых, он э, в ближайший год от них вообще никуда не уйдет, потому что вы этим... Э, 
контрактом вы как бы на год, считаю, у одного работодателя остаетесь. Вот. Потом... Э, то есть все в плюсе, в принципе. Вы переехали, вы получаете денежку, вы работаете, вы в Канаде, ваша жена, у нее открытый work permit, она может идти работать куда хочешь, ваши дети, в принципе, могут пойти учиться в школу. Все хорошо. Значит, мы поняли, что в любом случае надо в первую очередь определиться со своим NOX по классификатору, что ваша специальность должна делать в Канаде. Если вы соответствуете ей, то еще пишите резюме, находите работодателя и начинаете вступать с ним в переписку, потому что некоторые работодатели, они не хотят с вами переписываться. Некоторые работодатели говорят, слышь, окей, все, все нам нравится, давай с тобой поговори по скайпу. По поводу знания языка для работодателя. Законодательно нету закрепления о том, что вот, вы не имеете права пригласить работника, у которого IELTS, например, меньше пятерки. То есть им все равно. Это уже все зависит от конкретного работодателя. Какой-то работодатель хочет, чтобы вы его полуслова понимали, чтобы у вас было все хорошо, и вы там вообще с ним разговаривали, там, не знаю, за политику. А какому-то работодателю абсолютно срать на ваш английский, и главное, чтобы вы делали свою работу. Если, например, ваша работа состоит в, в том, что вы разговариваете, постоянно ведете коммуникацию с кем-то, конечно, да, лучше знать английский ну, хорошо. Если же ваша работа состоит в том, что вы должны решать какие-то проблемы э, внутри компании, там, разбираться там, с какими-то техниками или еще с чем-то, ну, в принципе, работодатель абсолютно срать на ваш английский. Главное, чтобы вы поняли, в чем проблема, и решили ее. Как бы это... Опять же, вот есть люди, которые э, ищут работу в техподдержке. Ну, то есть, вот у меня есть подписчик, он там обращался по поводу техподдержки. Вот. И как бы я ему сразу сказал, если у него, ну, английский так себе, да, соу so -so, то ну, смысла нет искать в этот, в колл-центре себе работу, потому что ты, блин, будешь работать, и ты просто не будешь понимать, что вообще тебе люди хотят в колл-центре. Потому что я сам лично связывался с колл-центрами канадскими, это РУ, этот, господи, ну, мобильными телесистемами, которые местными их вот, связывался. И там просто там такие кадры работают. Там индусы работают, у которых английский жуткий. И ты вообще не понимаешь, что они говорят. И просто в конце уже ты просто говоришь, блин, дайте мне кого-нибудь, кто разговаривает на русском или украинском языке. Тебя переводит на какого-нибудь консультанта, который разговаривает на русском, и ты уже с ним нормально решаешь всю проблему. Э -э вот. И как бы... Но все равно, одним русским вам там не обойтись. По-любому вам нужно будет э -э -э знать хорошо английский. С этим тоже разобрались. Вот, представим картину. Вы нашли работодателя, работодатель готов с вами, с вами сотрудничать, он готов вас взять на работу, его все устраивает вас, ваш опыт работы, вас устраивает его день, ну, как бы заработная плата, которую мы платим. Что дальше? А дальше, как бы, начинается самое интересное. Он подает пакет документов, он получает, как бы, ждет. Причем самое интересное, работодатель должен будет подождать примерно, ну, там, пару месяцев, пока рассмотрится ваш кейс, да, на приглашение вас на работу. После того, как он поработал, ну, как бы, когда он подал все документы, после того, как он получил документы, это, ну, он получает бумажку о том, что он имеет право пригласить Иванова Ивана Ивановича из России э, к себе на работу. Он эту бумажку отправляет вам. Вы берете эту бумажку, записываетесь в посольство и сдаете документы. Что бы я бы рекомендовал вам вместе с этой бумажкой подать? Во-первых, в первую очередь вам с этой бумажкой надо, надо будет пока по, по, как бы подать документы, хотя бы какие-нибудь, которые показывают, что вы реально специалист. Может быть, какой-то э, reference letter, да, то есть какой-то документ, подтверждающий вашу специализацию. Может быть, может быть вы какие-то дополнительные тренинги проводили. То есть, грубо говоря, вам надо будет лишний раз показать, работодать, ой, этому правительству Канады, что вы реально специалист. Как бы какой-то диплом, какое-то, не знаю, там, письмо от вашего бывшего работодателя, которое вы, кстати, лично сами можете написать. Вот, вы эти документы собираете всю в кип, может быть, вы выписку со счета, то, что у вас есть деньги на первое время тоже. Вы это все собираете в кипу, отправляете туда. Процентов 70 вас не вызывают на, ну, на проверку, на консульскую, вам просто выдают визу. Ну и в крайних случаях, там, процентов 30, это совсем, если что-то серьезное, они могут вас вызвать приехать в консульство и пообщаться с консулом о вашей будущей жизни в Канаде. Главное, главное, вы должны, если вы едете по рабочей визе, вы должны всеми правдами и неправдами доказывать консулу или консульству, да, в вашем случае, что вы вернетесь домой. Для Канады очень важно, что после того, как вы поработаете, вы уедете домой. Они, как бы, ваш, ваши, как бы, ваша иммиграция не должна быть основанием для получения рабочей визы. Основанием для получения рабочей визы для вас должно быть приглашение от работодателя, который вам платит хорошие деньги. То есть по логике. Вы зарабатываете здесь энное количество рублей, там вы зарабатываете больше, чем это количество рублей. Поэтому вы едете туда чисто за деньгами. Поэтому 
А уж то, что вы хотите через год после работы подаваться на резидент пермит, это уже не надо никому говорить. Никаких заявлений, не говорить о том, что вот вы уже там рассматриваете себе купить дом в Торонто или еще что-то. Нет, такого не должно быть. Вы едете туда работать. Как только вы поработали, когда ваш контракт закончился, вы хотите уехать домой, потому что у вас здесь мать, сват, брат, жена, собака, кот, не знаю, все, что хотите. Там машина есть какая-то, еще что-то. То есть, опять же, в каких-то там определенных случаях я бы советовал бы людям с собой вместе на консульскую проверку отправлять свои документы, подтверждающие наличие недвижимости, наличие всяких там, ну там, связей со своей страной, желание ваше реально вернуться домой. То есть, если вы придете, если, не дай бог, вас позовут на консульскую проверку, и вы придете и скажете, блин, я там, не знаю, я ненавижу там вообще свою страну, я хочу отсюда уехать, то вы просто не получите визу, у вас оставит дом, потому что консул будет прекрасно понимать, что вы не вернетесь домой. А для него основное это отсечь тех, кто хотят эмигрировать в Канаду. Потому что рабочая виза – это рабочая виза. Эмиграция – это эмиграция. Две разные вещи. Не путайте мягкое с теплым. Вот. Короче, как так. По поводу того, где искать работу. Есть тонны всяких агрегаторов по поводу работы. Эти агрегаторы я тысячу раз выкладывал в группе ВКонтакте. Выкладывал здесь на канале. Везде выкладывал. Работающиеся, в принципе, ну, несложно. Есть определенные виды работ, когда вы заходите, вот, ну там, то есть вы зашли, там ищете, допустим, системный администратор, находите профи, ну, находите какого-нибудь работодателя, который ищет системного администратора. Вы что делаете? Вы в первую очередь смотрите, есть ли у него требования к гражданству или к виду на жительство Канады. Они прям четко пишут. Он ли там citizens, ну, то есть, типа, только гражданин или только там резидент. Если такое видите, не отправляйте ему резюме, смысла нету, потому, потому что он в любом случае вас не возьмет на работу. Если такой приписочки нету, то в принципе вы можете податься, да, отправить резюме, после того, как вы да, либо вам ответят, либо могут вообще не ответить. Если вам ответят, вам могут сказать «Сорян, мы только канадцев», или скажут «Сорян, мы уже закрыли эту должность», или вы скажут «Ой, слушай, ты нам понравился, давай с тобой поговорим по скайпу». Вот если вы, да, так сказать, доходите до скайп-беседы, считай все, считай уже на 55%, уже все дело сделано, считай, ты можешь уже там, не знаю, собирать тапки и уже мотать в Канаду. Но главное не затупить на собеседование, можно сказать что-нибудь, что английский мой не родной язык, поэтому, извините, я могу подтупливать. Они прекрасно понимают, что вы там, ну, там не канадец, и, возможно, ваш язык ну, не лучше, чем у них. Это нормальное явление, они к этому нормально относятся, тем более вся страна – это страна, блин, иммигрантов. Вот. Короче, как-то так. Сегодня вот поговорили об этой теме. Это интересно, в принципе, я считаю. Ну, такая более разговорная тема, да. И почему бы и нет? До скорого. Ставим лайки, еще раз повторяюсь, подписываемся там. И все, вообще все у всех будет хорошо.